Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Şeyma. Bugün sizinle bir ürün tanıtımı yapacağız. Daha doğrusu kutu açılımı olacak. Çünkü aslında tecrübelerimi bir ay kullandıktan sonra karşılaştırmalı bir video yapacağım. Hani travel sistem ve bu şekilde kabın boy bir bebek arabası karşılaştırmasını. Onu beklemede kalın. Neyse konumuza dönelim. Konumuz bizim Cybex Libelli ya da Libelli nasıl okunuyorsa işte o. Bu ürün biraz pahalı bir ürün. Direkt özelliklerine gireceğim. Çünkü kutu açılışından sonra ürünü anlatmak çok kısa sürecek. Zaten kompakt, çok minik bir ürün. Neden bunu tercih ettim, neden aldım? Benim travel sistem bir arabam zaten var. Fakat çok ağır, çok hantal. Artık bir yerden sonra aral 18 ayını doldurmak üzere ittirmekte zorlanıyorsunuz, istemiyorsunuz. Gün içerisinde, gündüz vakitlerinde de dışarı çıkıp girerken artık ben parka giderken Globur'umu kullanıyorum. Hatta Globur'un çektiğim videosu var. Şurada izlemek isterseniz. Gündüz vakitlerinde Globur kullanıyorum ama akşam bizim de dışarıya çıktığında e, uyku saatleri geldiğinde yine o bebek arabasına ihtiyacımız var. Fakat bebek arabası, o travel sistem olan yatış pozisyonunu aldığımda bebeğim artık sığmamaya başladı. Ayakları kasoyan, dar, biraz daha böyle bebek e, sepeti gibi içinde kalıyor. Bebekler daha hani ayakları katlı falan da uyuyor ama ben rahat etmediğini anlıyorum. Çünkü aral devamlı kımıldanıyor, rahat etmiyor. Ben de onun yerine dedim ki böyle bir şeye geçeyim. Zaten bir seyahatimiz var, uçuşumuz olacak. E, uçakta da rahat kullanabileyim diye böyle bir marka tercih ettim. Cybex zaten kendini kanıtlayan bir marka. Bilmeyen yoktur. Fiyatı diğerlerine göre daha pahalı. Mesela farklı markalar da var. Bu arada hiçbir sponsorlu değil. Reklamda değil. Tamamen kendi kişisel tecrübelerimi aktarıyorum. Bu da yanlış olmasın. Mesela Yorko falan var. E, bu ayar biraz daha e, küçülen. Ya da Baston bebek arabaları var. Baston bebek arabalarını neden tercih etmedim? Baston bence küçülmüyor zaten. Baston uzun, uzun duruyor. Ben küçülen kare bir şey istiyorum. E, bu zaten ölçüleri 22, 38, e, 48 şeklinde. Büyük boy bir çantaya koyup alabiliyorsunuz. Ya da arabada kullanıyorsanız arabanın yanına hemen koltuğunuzu ön tarafa koyabiliyorsunuz. E, kabin bagaj olarak elinize alıp uçağa koyabiliyorsunuz. Çok rahat oluyor. Dezavantajlarına geçeyim. E, yani aslında avantajların dezavantajları her ikisini birden anlatmak istiyorum. Çünkü birebir ilerliyor benim için. Dezavantajı fiyatı. Biraz daha yüksek. Fakat e, bence hak eden bir ürün. Zaten çok ucuz bir şey aldığınızda ucuz etinde yanisi biliyorsunuz ki kötü oluyor. İlerlemiyor, gitmiyor. E, mesela bunun bir alt modeli vardı. Pocket modeli. Bakmışsınızdır. Ona göre ben yorumlarını araştırdım. Ben de kendimde. Çünkü kendim alıp kullanıyorum. Baktığımda e, tekerlek manevralarının daha iyi dönmediğini, tekerleğinin daha küçük olduğunu, daha zor kullanıldığını, şehri e, bu modelin daha uyumlu olduğunu söylemişler. Ve ayrıca bu model 2022'de tekerleklerine biraz daha güncelleme getirmişler. Daha çalışkı olmuş. Tekerlekler 360 derece dönüyor. Çok rahatmış. Deneyeceğiz şimdi. Dezavantaj olarak da mesela bebek dümdüz bir yatış pozisyonunda olmuyor. Biraz daha böyle eğimli kalıyor. Problem olmadığını söylüyor herkes. Ben de açıkçası böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü e, travel sistem bebek arabamda bile bazen tam yatış pozisyonu almadığımda Arel'in öyle uya kaldığından çok kez şahit oldum. Çünkü zaten bebek arabası da yürüdüğünüzde gittiğinizde tıkır tıkır tıkır tıkır hani destekli uyku sebebi olduğunda çocuklar rahatlıkla uyuyabiliyorlar. Böyle kedim geldi. Kilo olarak da 22 kiloya kadar rahatlıkla taşıyor. Bu da demektir ki 4-5 yaşına kadar kullanacaksınız ki zaten 5 yaşından sonra bir bebek arabasına çok da ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Yani bu benim ikinci bebek arabam ve son bebek arabam olacak diye planlıyorum ben. Her aparatı ekstra alıyorsunuz. Mesela bu geldi. Bunun üstüne yağmurluk alacaksam ekstra fiyat. Çanta alacaksam mesela dedim ya çantaya koyup büyük boy bir çantayla gidiyor diye. Çanta ekstra para. Ön barı var. Ön bar ekstra para. Ön bar benim için problem olmadı. Zaten travel sistem bebek arabamda da kullanmıyorum. Sizin çocuklarınız ne yapıyor bilmiyorum ama o ön barının plastik ya hani çocuğa zarar vermesine demir olmuyor ya dışında bir koruyucu süngeri var ya. Orayı ara <gülüyor> çocuğum böyle şeyler yaptığını söylemek için üzgünüm ama ısırıyor koparıyor. <gülüyor> ben diğer bebek arabasını da çıkarmıştım çünkü onu koparmaya başlamış derilerini. Ya yani çocuk <gülüyor> plastikli deriler yiyecek diye ön barsız zaten kullanıyordum. Bunda da problem yaşamam. Ee, problem yaşamamamın bir sebebi de zaten 5 kollu emniyet var. Hani 2 kol, 2 bacak, bir tane de bacak arasından. Hani 5'li emniyet kemerin olması zaten bebek bence düşmez. Çantanızı böyle astığınızda boşken bebek arabası ya da bebeğiniz çok hafifse, çok 
6 ay üstünde kullanılıyor zaten ama 6 kilo falan bebeğiniz varsa şey olabilir e, yatıyormuş biraz ağır çantayla hani devrilebilir. Dikkatle bırakın. Onu söyleyeyim. Linkini de size aşağıya bırakacağım. Oradan alırsanız sevinirim. <gülüyor> Küçük bir emeğim karşılığı olarak. Zaten alacaksanız linkle alırsanız ben de mutlu olurum işte. Ee, üç rengi var bu ürünün. Moon Black, e, Lava Grey bir de benim aldığım gibi Beach Blue diye. Yani <gülüyor> mavi, gri ve siyah işte. Ben niye mavi aldım? Çok beğendi kocam ısrarla mavi alalım mavi alalım dedi. Ben çok fazla siyahını istiyordum. Hatta ben kampanyadan aldım. Siyahı ve mavi arasında 5000 lira fiyat farkı vardı ama yani ona rağmen inatla ben siyah alacağım, siyah alacağım diyordum. <gülüyor> Lütfen mavi çok güzel, çok canlı. Hani çocuklarımızın için şimdiden karartmaya gerek yok dedi. Dedim okey kocam şampiyon sensin. Mavi aldık biz de. Garanti süresi 2 yıl. Sabix Türkiye'den garantisiyle. Bir problem olduğunda çok iyi yardımcı olmuşlar. Herkesin yorumları bu şekildeydi. Üzerinde tentesi var. Tentesi UV 50 korumalı yani güneş koruyucusu var. Bu benim için önemli. Çünkü zaten biliyorsunuz ki çocuklarımızı her an her saniye güneş koruyucuyla çıkarmıyoruz. Yani ne kadar dikkat etsem de genel olarak ben de her anne gibi daha çok yaz aylarında dikkat ediyorum. Halbuki kışın da uygulamamız gerekiyor. Ama en azından UV korumasının olması tentesinde benim için artı avantaj bir şey oldu. Tek elde kapatma yok. Fakat zaten çok kolay. Yani şu iki tuşu var. Basıyorsunuz. Hop kapanıyor. İki elle açma ama tek elle açması olan pek çok bebek arabası kullanıcıların yorumları da şu şekilde. Tek elle e, evet açıp kapanıyor ama inanın tek elle açmak o kadar zor ki ikinci eli kullanıyoruz zaten demişler. E, bir de bu marka modelimiz e, Sabex'inki 6 kilo. Çok çok hafif diğerlerine göre. Ve hacmen de çok daha küçük. Diğerlerinin böyle kabin bagaj boyu olan modellerinin bunun 2-3 katı olduğu yay yani yılı getirdikleri fotoğraflarda, videolarda belli zaten. Hep 2-3 katı yani. Bu şu an zaten dünyanın en küçük bebek arabası olarak geçiyor. En en küçük. Ödüllü bir bebek arabası. Ve üzerinde... Alman bir mühendislerinin teknolojisi yazıyor. Şey gibi oldu da İsviçre bilim adamlarının. <gülüyor> Neyse çok konuştuk, çok şey yaptık. Hadi o zaman biz bir kutu açılımına geçelim. Bu arada kargo e, verdikleri kargo da gerçekten çok güzel güvenli getirdi. Hiçbir şekilde gördüğünüz gibi kutunun içinde bir hasar yok. parça çıktı. Bu şekilde zaten taşıyorlar. 6 kilo işte yani şey gibi düşünün. 5 kilo yağ kovası şey taşır gibi düşünün. Şurada bir mandalı var. Önce mandalını açıyorsunuz. Daha sonra bunu şöyle savuracağız. Açıyorum. Bitti. Kutu açısı bitti. Şaka şaka tamam bu şekilde. Tantesi böyle. Şu yanlara bakın. Şimdi bu pozisyon bu ya. Şuradaki emniyet barlarını düzeltmem gerekiyor. Hop bakın tık kilitler oturuyor. Şu şekilde basıyorsunuz açılıyor. Emniyet kemerinin fazlası burada. Çocuğunuzun boyuna göre ayarlıyorsunuz. Ve daha sonra yanlar mamama sandalyelerine ya da diğer bebek arabalarında kitler gibi kitliyorsunuz. Oturuyor. Bu, bu arada sağlam ve şey dokusu çok güzel. Çok hoşuma gitti benim. E, fotoğrafta göründüğünden daha güzel geldi. Ben şuraların pembemsi gördüğüm için istememiştim biraz. Aslında böyle hani çocukların cinsiyet rengi takıntım yoktu. Fakat böyle e, kiremit rengi mavi. Mavi kiremitmiş. Daha hoşuma gitti. Kapandığında tente buraya kadar kapanıyor. E, full kapanmasını bekleyenler var. Ama ben bilmiyorum onu konforlu bulmuyorum. Ve doğru da bulmuyorum çocukların oksijenlenmesi için. Şu şekilde arkasına gelelim. Şimdi şu arkasında bir tuşu var. Ona yani basmasanız da bence geliyor. Açtınız diyelim. Şu şekilde açılıyor. Ve yatış pozisyonu bu şekilde oluyor. Hani bebeğiniz bu şekilde uyuyacak. Şimdi şu yatış pozisyonumuz ya. Bebeğinizin daha rahat etmesi için şu ayaklarının şurada mandalı var. Açacağım göstereceğim de. Öyle yaptığınızda düz pozisyona geliyor. Hani bebek daha konforlu bir hale alıyor. Şuradan şunu göstereyim. Bakın şu şekilde çıktı. Kastettiğim mandallar bu. İki taraf bastığınızda inip kalkıyor. 
otomatik tık oturuyor. Cırtları yani bunlar çıkıp komple 30 derecede yıkanıyor. Açtınız şurada bakın fermuar sistemi var. Fermuarını açıyorsunuz. Şimdi açmayayım ya da açayım ya. Açtınız. Bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Yanlarında kilitli tıkları var. Ben şimdi komple açmak istemiyorum gerçekten. Tıkları var. Hepsini tık tık tık açıyorsunuz. Bu komple yıkanabiliyor bu arada. 30 derecede ama yıkamamız gerekiyor. Çok güzel ya. Hani böyle sağlam, sağlam. sağlam bir Hı -hı. alet. Boş bir alet değil belli. Kilit sistemi mekanizmasını şu şekilde göstereyim size. Böyle. Duruyor güzel. Teker mekanizması da böyle. <gülüyor> Dansı kaldırdım resmen. <gülüyor> Bu şekilde dönüyor. Şimdi kapanışını göstereyim size. Boynuzlarına basıyorsunuz ve ittiriyorsunuz. Benim gibi ittirmeyin siz. Bitirdikten sonra bir de içe büküyorsunuz. Bitirdikten sonra da mandalını oturtuyorsunuz. Bu şekilde. Sonra buradan alıp gidiyorum. Bu. Budur. Tekrar bir açışı göstereyim size. Elim alışsın. Hem mandalını açtım. Bunlara bastırıp bu şekilde. Bir süre kullandıktan sonra travel sistem ve bu şekilde e, kabin muhabbe ve bebek arabasını karşılaştırması. Hatta isterseniz Glover üçlü bile karşılaştırma yapabilirim. Ama temelde önceliğim ikili bebek arabasını karşılaştıracağım. Bir süredir anne olan birisi olarak bebek arabası deneyimlerimi, fikrimi size sunacağım. Eğer almak isterseniz aşağıya linki bırakıyorum. Oradan alırsanız sevinirim. Ayrıca bu tarz videoları beğendiyseniz e, ya da denememi istediğiniz ürün varsa lütfen bana da belirtin. Kanalıma abone olursanız da likelarsanız da ayrıca sevinirim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.